నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు డిసెంబర్ పదవ తేదీన జరిగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి పోలింగ్ బూత్ ని పరిశీలించిన సబ్ కలెక్టర్ నిధి మీనా డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన జరిగే జాతీయ లోక్ అదాలత్ ను విజయవంతం చేయాలి పదకొండవ అదనపు జిల్లా జడ్జి జి మాలతి పిలుపు వర్షాకాలంలో విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా విద్యుత్ వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి డిఇ అశోక్ కుమార్ సూచన తెనాలి మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పదకొండవ అదనపు జిల్లా జడ్జి జి మాలతి తెలిపారు మంగళవారం స్థానిక కోర్టుల ప్రాంగణంలో బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో పదకొండవ అదనపు జిల్లా జడ్జి జి మాలతి సమావేశం నిర్వహించారు సుప్రీంకోర్టు మరియు స్టేట్ లీగల్ సెల్ సర్వీసెస్ ఆదేశాల మేరకు ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించడం జరుగుతుందని గత జాతీయ లోక్ అదాలత్ కంటే పదకొండవ తేదీన జరిగే లోక్ అదాలత్ లో ఎక్కువ కేసులు పరిష్కరించే విధంగా అందరూ సహకరించాలని మాలతి తెలిపారు డిసెంబర్ పదకొండు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఈ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ హోల్డ్ చేయడానికి ఈరోజు మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగిందండి మనకి ఈ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు తర్వాత స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఆదేశాల మేరకు మనము ఈ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ హోల్డ్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ అకేషన్లో ఈ ప్రెస్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ నుంచి కానీ తర్వాత బార్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ నుంచి కానీ లిటిగ్ అండ్ పబ్లిక్ కోఆర్డినేషన్ గురించి కానీ తర్వాత మా స్టాఫ్ కోఆర్డినేషన్ అందరి కోఆర్డినేషన్ వల్ల గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ కేసెస్ దాకా సెటిల్ చేయడం జరిగిందండి అదేవిధంగా ఈసారి కూడా మీ అందరి సహకారంతో గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ అయ్యాయి మోర్ దెన్ దట్ మేము టూ హండ్రెడ్ దాకా సెటిల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నామండి దాని నుంచి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ వాళ్ళతో మీ ప్రెస్ వాళ్ళతో తర్వాత బార్ మెంబర్స్ తోటి మీటింగ్ హోల్డ్ చేయడం జరిగింది హండ్రెడ్ కేసెస్ దాకా ఐడెంటిఫై చేశామండి అంటే రాజీ కాదగ్గ కేసెస్ వాటిల్లో టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కేసెస్ దాకా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ మేము దీంట్లో ఐడెంటిఫై చేసామండి సివిల్ తగాదా కేసెస్ క్రిమినల్ తగాదా కాంపౌండబుల్ కేసెస్ తర్వాత ఏఎస్లు రాజీ కాదగినవి ఇవన్నీ కేసెస్ ఎంబిఓపీ కేసెస్ అంటే మోటార్ యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఇవన్నీ మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది కాబట్టి లిటిగన్ పబ్లిక్ దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని మీ మీడియా ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ గౌరవ న్యాయమూర్తి గారు పదకొండు జిల్లా జడ్జి గారు జి మాలతి గారు డిసెంబర్ పదకొండవ తారీఖున జరిగే నేషనల్ లోకల్ గురించి ఎక్కువ కేసులు డిస్పోజ్ చేయాలని చెప్పి మా న్యాయవాదులతోను అదేవిధంగా లోకల్ మెంబర్స్ అదే ఎంఏపుల్ చేసే చేసే న్యాయవాదులకి అదేవిధంగా డిఎల్సీ సిబ్బందితో చర్చించడం జరిగింది ఎప్పుడు ఇంతకుముందు నూట యాభై రెండు కేసులు డిస్పోజ్ చేశారు నేషనల్ లోకల్స్లో ఈసారి రెండు వందల కేసులు డిస్పోజ్ చేయాలని మాకు దాన్ని సహకరించాల్సిందిగా గౌరవ న్యాయమూర్తి గారు తెలియజేయడం జరిగింది దానికి వారికి న్యాయమూర్తులకు మద్దతుగా మేము అదేవిధంగా రెండు వందల కేసుల దాకా డిస్పోజ్ చేస్తామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాము కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు దాసరి శ్రీధర్ పలువురు న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు డిసెంబర్ పదవ తేదీన జరగనున్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రావి సాంబయ్య మున్సిపల్ బాయ్స్ హైస్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ బూత్ ను సబ్ కలెక్టర్ నిధి మీనా పరిశీలించారు జిల్లాలో రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు జరుగుతున్న ఎన్నికల దృష్ట్యా పోలింగ్ బూతుల్లో అవసరమైనటువంటి విద్యుత్ సరఫరా బారికేడ్స్ మరుగుదొడ్లు వంటి మౌలిక వసతులను పరిశీలించినట్లు సబ్ కలెక్టర్ నిధి మీనా వెల్లడించారు తహసీల్దార్ రవిబాబు ఏసీపీ సుధాకర్ సూపర్వైజర్ నాగేశ్వరరావు హెచ్ఎం మల్లేశ్వరి తదితరులు సబ్ కలెక్టర్ వెంట ఉన్నారు okay uh, so this uh, visit is related to the mlc elections that have that are going to be the polling will be on uh, december 10th 
అండ్ టూ ఫ్రమ్ గుంటూరు లోకల్ అథారిటీస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గుంటూరు డిస్టిక్లో రెండు సీట్స్ రెండు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ టు ఫిల్అప్ ఫ్రమ్ దిస్ తెనాలి డివిజన్ వీఆర్ హోల్డింగ్ ఎలక్షన్ ఇన్ ఆన్ అట్ దిస్ పోలింగ్ స్టేషన్ మున్సిపల్ బాయ్స్ హై స్కూల్ తెనాలి అండ్ ద దిస్ ఇస్ రవి సంబయ్య మున్సిపల్ బాయ్స్ హై స్కూల్ అండ్ ఆల్ వీ ఆల్ కేమ్ టు సీ వెదర్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్ ఇక్కడ ఇది పెట్టాలి వాట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ టు బీ డన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ బాగా ఉంది బాగా లేదు అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఇన్ ఇన్ దెర్ ఆర్ త్రీ ద ఎలక్టోరేట్ ఫ్రమ్ తెనాలి డివిజన్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఓకే మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ మున్సిపల్ వార్డ్ కౌన్సిలర్స్ అండ్ అదర్స్ so and uh, just we will be holding discussions on how to hold the elections and everything and for this until now the the, the because we the wait was for uh, completing the vacancy needed to hold the elections from the local authorities so now because we have held the elections and we have sufficient percentage of uh, members to conduct the election that is why we are going ahead with it వర్షాకాలం నేపథ్యంలో విద్యుత్ వినియోగదారులు ఎటువంటి విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని విద్యుత్ డిఇ అశోక్ కుమార్ సూచించారు వర్షాకాలంలో విద్యుత్ స్తంభాలను కానీ వాటికి సపోర్ట్గా వేసిన వైర్లను పట్టుకోరాదని ఎక్కడైనా విద్యుత్ ప్రమాదాలు సంభవించడానికి ఆస్కారం ఉన్నట్లు గుర్తించిన ఎడల విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు తెలియపరచాలని అశోక్ కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయంగా ఉన్న చెట్లను నరికించి వేసినట్లు పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ప్రతి నెల బిల్లు వచ్చిన పదిహేను రోజుల్లోపు విద్యుత్ బిల్లు చెల్లించినట్లయితే ఎటువంటి అపరాధ రుసుములు ఉండవని పదిహేను రోజుల తర్వాత చెల్లించినట్లయితే సర్ఛార్జీలు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి విద్యుత్ బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించి విద్యుత్ శాఖ వారికి సహకరించాలని డిఈ అశోక్ కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ డిప్రెషన్ మూలంగా రెండు మూడు రోజులు గత వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ వర్షాలు కురిసే టైంలో ఎవరన్నా పూరిళ్ళలో కానీ లేకపోతే రేపుల షెడ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ బట్టలు ఆరేసేటప్పుడు ఆ వైర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఏ విధమైన ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటే కోరుకుంటూ ఉన్నాను అలాగే పోయి నెల బిల్లులకి ఇంకా ఎవరైనా మిగిలిపోయి ఉన్న వాళ్ళకి డీలిస్టులకి ఆల్రెడీ వస్తూ ఉన్నారు ప్రతి నెల బిల్లులు ఇచ్చిన పదిహేను తారీఖులో పదిహేను రోజుల లోపు బిల్లులు చెల్లించిన ఎడల ఏ విధమైన అపరాధ రుసుము విధించరు అలా కాకుండా పదిహేను రోజులు దాటిన తర్వాత నెల రోజుల వరకు మీకు మినిమము రెండు రెండున్నర రూపాయల వడ్డీతో సర్ఛార్జీలు పడతాయి నెల రోజులు దాటిపోయిన తర్వాత స్ట్రైట్ అవే వంద రూపాయలు రీకనెక్షన్ ఫీజు కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆ వంద రూపాయలని ఈ సర్ఛార్జీలను తగ్గించుకోవడానికి మీరు బిల్లు ఇచ్చిన పదిహేను రోజుల్లోపు సంస్థకి బిల్లులు చెల్లించి సహకరించగలను కోరుకుంటూ ఉన్నాము ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఇబ్బందికరంగా చెట్లు పెరగడం జరిగినయో లైన్లో అవన్నీ తొలగించడం జరుగుతూ ఉంది ఇంకా ఎక్కడైనా ఎవరి ఇళ్ళ దగ్గర అన్నా కానీ అభ్యంతరకరంగా అంటే ప్రమాదకరంగా కానీ ఇంకే విధమైన చెట్లు కానీ లేకపోతే స్తంభాల మీదకి తీగలు కానీ అట్లాంటి ఉన్న సంబంధిత ఏలికి ఫోన్ ద్వారా తెలియజేస్తే వెంటనే వాటిని తొలగించి ప్రమాదాలు లేకుండా చేస్తారు పట్టణ సుందరీకరణలో భాగంగా రోడ్లపై ఉన్న ఆక్రమణలను తొలగించడం జరుగుతుందని టీపీఓ సువర్ణకుమార్ తెలిపారు మంగళవారం పాండరంగపేట రావి వెంకట సుబ్బయ్య వీధిలో రోడ్డుపైకి వచ్చి వచ్చుకొని వచ్చిన మెట్లు ర్యాంపులు మొక్కలను పురపాలక సంఘ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు తొలగించారు టీపీఓ సువర్ణకుమార్ మాట్లాడుతూ పట్టణ సుందరీకరణలో భాగంగా వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ఆక్రమణలను తొలగించడం జరుగుతుందని పట్టణ సుందరీకరణతో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్యను క్రమబద్ధీకరించేందుకు పురపాలక సంఘం చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలకు పట్టణ ప్రజలు తమ వంతు సహకారం అందించాలని టీపీఓ సువర్ణకుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు కనీసం ఆరడుగులు కూడా లేని ప్రాసెస్లో వచ్చింది సిమెంట్ రోడ్డు ఉన్నా సిమెంట్ రోడ్డును కూడా దాటి చెట్లు రావడం ప్లస్ ర్యాంపులు ఏమైనా రోడ్డు మీద సుఖం రావడం వీళ్ళ కార్లు కానీ వెహికల్స్ అలాగే టూ వీలర్స్ వెహికల్స్ పెట్టి బండ్లు పక్కకు వెళ్ళటానికి కూడా లేకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటే స్థానికులు ఇక్కడ ఈ బజార్లోని స్థానికులు కంప్లైంట్ చేశారు ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారం ఈరోజు ఇక్కడ ఈ రోడ్లోనే ర్యాంపులు మెట్లు అలాగే చెట్లు ముంపుగా ఉన్న చెట్లు కూడా రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఈ స్థానికులు కంప్లైంట్ మీద ఇక్కడికి వచ్చాము అలాగే మేము స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు శ్రీ అన్నాపతి శివకుమార్ గారు అలాగే కమిషన్ గారు చైర్పర్సన్ గారి ఆదేశాల మేరకు నిన్న మన ఓల్డ్ 
గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ముందు ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నవి అవి కూడా రోడ్డు మార్జిన్లోకి వస్తే వాళ్ళని రోడ్డు మీద ఉన్నవన్నీ తొలగించి వాళ్ళని వెనక సర్దటం జరిగింది అలాగే శివాజీ చౌక్లో ఉన్న అరటిపళ్ళు బళ్ళు కానీ అలాగే అక్కడ ఉన్న చెరుకు రసం బళ్ళు కానీ వాటిని కూడా వెనక సర్దీయటం జరిగింది ఇక ఈ కార్యక్రమం తెనాలి పట్టణ ప్రజలకు ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేయటం ఏంటంటే రోడ్డు ఆక్రమణలు చేయొద్దని మనీ మనీ ప్రార్థిస్తున్నాము సాహిత్య అకాడమీ డైరెక్టర్ గా నియమితులైన ఓలేటి శివాజీని తెనాలి నియోజకవర్గ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించారు మంగళవారం ముత్యంశెట్టిపాలెంలోని పద్మశాలి కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన ఈ సన్మాన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కేసిన శంకరరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సంఘ సభ్యులు ఓలేటి శివాజీని ఘనంగా సత్కరించారు బీసీల సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు వారి యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని కోరారు సన్మాన కార్యక్రమం చేయాల్సింది మరి నాకు ఇతర ప్రాంతాల్లో అనేక సభలు సమావేశాలు ఈ ఓబీసీ కులగణాంకాల మీద కార్యక్రమాలు ఉండటం వలన లేట్ అవటం జరిగింది ఏది ఏమైనా ప్రభుత్వం గుర్తించి మరి ఆయనకి సాహిత్య అకాడమీ రాష్ట్రంలో డైరెక్టర్గా నియమితులైనందుకు మరి బీసీ సంక్షేమ సంఘం తరఫున రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నేను వారికి పూర్తి స్వాగతం పలుకుతూ వారికి ముందు ముందుగా ఇంకెన్నో పదవులు అలంకరించాలని ఆ భగవంతుడు వారికి మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని వారి నాయకత్వంలో మరి అందరూ కూడా మంచి మేలు జరగాలని ఆ భగవంతుని వారికి ఆశీర్వచనాలు కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం వేమూరు నియోజకవర్గ బీసీ సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షుడైన ఓలేటి శివాజీ గారు బీసీలు సంక్షేమంలో బాగా అభివృద్ధి చేయటం మూలంగా వైసీపీ గవర్నమెంట్ వారిని ఆదరించి సాహిత్య అకాడమీ డైరెక్టర్గా ఎన్నుకోవటం సాహిత్య అకాడమీలో అనేక వినతమైన మార్పులు తీసుకొస్తారని శివాజీ గారు ఆశిస్తున్నాము బీసీలు కష్టపడితే ప్రభుత్వం గుర్తించి పదవులు ఇస్తుందని కూడా నిదర్శనానికి ఓలేడు శివాజీ గారి ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ ఓలేడు శివాజీ గారు మరిన్నతే ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళాలని మేమందరం బీసీ సంఘీయులు అందరం అభిశాసిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం అనేది బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరగటం ఈ సన్మానం అనేది నాకు ఎంతో గర్వకారణం అంతకుముందు నేను బీసీ సంక్షేమ సంఘ వేము నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడిగా చేశాను నాకు ఈ ముందుగా ఈ పదవి రావటానికి కారకులైన మా వేమూరు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ మేరుగు నాగార్జున గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలా ధన్యవాదాలండి అట్లాగే ఈ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క బీసీకి దాదాపు ఏ పార్టీలో ఉండా కానీ వాళ్ళకి మంచి పదవులు అనేవి రావటం జరుగుతుంది కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ బీసీ సంఘం అధ్యక్షులు జనాదుల వెంకటేశ్వరరావు గంగా యాదవ్ కరేటి లక్ష్మీనారాయణ పోల్సిటి వెంకటేశ్వర్లు కొడాలి సుబ్రహ్మణ్యం షేక్ మీరావలి కుర శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు సస్యరక్షణ చర్యలు పాటించాలని ఏవో వెంకట నర్సయ్య సూచించారు ప్రస్తుతం వరి పైరు మూడు దశల్లో ఉందని ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పొలాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలని అదేవిధంగా రెండు శాతం ఉప్పు ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయాలని ఇలా చేయటం వల్ల క్రింద పడిపోయిన గింజలు రంగు మారకుండా మొలకెత్తకుండా ఉంటుందని నర్సయ్య వెల్లడించారు అయితే రైస్ వదరులకి ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకి మనం రైస్ వదరులు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఈ పడిపోయిన వరి పొలాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా నీటిని బయటికి పంపించుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఆ పడిపోయిందంతా కూడా డిస్కలరేషన్ రంగు మారకుండాను అదేవిధంగా మొలక రాకుండా మనం కొంతవరకు జాగ్రత్త పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ధాన్యం బాగా ముక్కిపోయి మనకి కోతకి ఉన్నట్టయితే అటువంటి పొలాల్లో రంగు ధాన్యం రంగు మారకుండాను అదేవిధంగా మొలక రాకుండా ఉండడం కోసం టూ పర్సెంట్ ఉప్పు ద్రావణాన్ని పిచికారు చేసినట్టయితే మనకి ఆ రంగు ధాన్యం మారకపోకుండా నివారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా మొలక కూడా రాకుండా నివారించుకోవడానికి వెసులుబాటు అనేది ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఈ ఎక్కడైతే మనకి పడిపోయినటువంటి గింజ పాలు పోసుకున్నటువంటి దశలో ఉన్నటువంటి వరి పైరు పడిపోయిందో అది కొంత మనకి వన్ ఆర్ టూ బ్యాగ్స్ మనకి కొంత 
గింజ తప్ప రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే గింజ పాలు పోసుకునే దశలో ఉంది కాబట్టి మనకి అది కొంత లాస్ అనేది ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి రైతులు కూడా మనకేంటంటే నీటిని బయటికి పోయే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని రేపు క్వాలిటీలో నాణ్యతలో లోపించకుండా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వైకుంఠపురం నందు కార్తీక దీపోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ ఉప్పల వరదరాజులు తెలిపారు మంగళవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వివరాలను వెల్లడించారు పంతొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పన్నెండు వందల మంది సువాసనీయులతో కార్తీక దీపోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామని దీనికి అవసరమైన పూజా సామాగ్రి ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుందని వరదరాజులు తెలిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు రేపు పంతొమ్మిదవ తేదీ శుక్రవారం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున కార్యక్రమం పెట్టాం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి తెనాలి పట్టణ నియోజకవర్గ ప్రజానీకం అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమానికి మరి ముఖ్య అతిథిగా మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు అన్నాపత్తిని శివకుమార్ పుష్ప దంపతుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ భక్తవరేణ్యులందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆ దేవదేవుడు శ్రీనివాసుడు ఆశీస్సులు పొంది అట్లాగే మరి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకెళ్ళాలని కోరుతూ మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రదేశం దృష్ట్యా మరి ఇప్పుడు రెండు పర్యాయాలు కూడా పన్నెండు వందల మంది మహిళలకు సువాసులకు వాళ్ళు కూర్చొని దీపారాధన చేసుకునే దానికి అవకాశం కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది దానికి సంబంధించి కూడా సంపూర్ణంగా ప్రమిద నూనె ఒత్తి అగ్గిపేట పూజా సామాగ్రి అన్నీ కూడా మనమే అరేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐదు గంటలకల్లా వచ్చి తమ తమ స్థానాల్లో కూర్చొని దీపారాధన చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఈ నెల పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలలో కుమారి సుప్రియా స్మారక ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఉబ్బసం అలర్జీలకు మూలిక ఔషధాలు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు డాక్టర్ ఆళ్ల నాగిరెడ్డి తెలిపారు గత ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుండి ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక పౌర్ణమికి ఈ మూలిక ఔషధం ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలలో చెంచుపేట అమరావతి ఫ్లాట్స్ లోని కుమారి సుప్రియా స్మారక ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో జలుబు దగ్గు ఆయాసం తుమ్ములు మొదలగు అలర్జీ వ్యాధులకు ఉచితంగా మూలిక ఔషధం పంపిణీ చేస్తున్నట్లు సంస్థ వ్యవస్థాపకులు ఆళ్ల నాగిరెడ్డి తెలిపారు కుమారి సుప్రియా స్మారక ఉచిత వైద్య సేవా సంస్థ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఆస్త్మా అలర్జీతో వచ్చేటటువంటి జలుబు తుమ్ములు దగ్గు మొదలు వాటన్నిటికీ కూడా పరిష్కారంగా ఒకే ఒక్క మూలిక ఔషధం డోసుని ఒకరోజు సేవిస్తే పూర్తి ఫలితాలనిచ్చి సంవత్సరం అంతా కూడా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఏ సమస్య రాకుండా ఉండే విధంగా ఈ ఔషధాన్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ కార్తీక పౌర్ణమి నాడు వచ్చేటటువంటి పద్దెనిమిదవ తారీఖు ఈ ఔషధాన్ని సేవించవలసి ఉంటుంది ఈ సందర్భంగా పదిహేడు పద్దెనిమిది రెండు రోజులు కూడా మా వైద్యశాలలో కుమారి సుప్రియ స్మారక ఉచిత వైద్య సేవా సంస్థ వాళ్ళు ఈ మందుని ఉచితంగా పంపిణీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నాము శ్రీ మణికంఠ మార్కండేయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప స్వాములకు అన్న ప్రసాద వితరణ చేశారు సుల్తానాబాద్ లో గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప స్వాములకు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం జరుగుతుందని గురుస్వామి జొన్నాదుల శ్రీనివాసరావు తెలిపారు అయ్యప్ప స్వాములు శివస్వాములు భవానీలు తదితర దీక్షాపరులు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని కోరారు శ్రీ మణికంఠ మార్కండ సేవా సమితి ఇది పదమూడవ సంవత్సరం స్వామి స్వాములకి ప్రతి సంవత్సరం మండల కాలం సద్ది కార్యక్రమం చేస్తాం స్వామి సుంతానబాలు మణికంఠ మార్కండ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో భక్తుల సహాయ సహకారాలతో ఈ మండల కాలం భోజనాల కార్యక్రమం సుంతానబాలు జరుగుతుంది స్వామి భక్తులందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మండల కాలం నలభై ఒక్క రోజు స్వామి ఏ శరణమయ్యప్పారి డిసెంబర్ పదవ తేదీన జరిగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి పోలింగ్ బూత్ ని పరిశీలించిన సబ్ కలెక్టర్ నిధి మీనా
డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన జరిగే జాతీయ లోక్ అదాలత్ ను విజయవంతం చేయాలి పదకొండవ అదనపు జిల్లా జడ్ జి మాలతి పిలుపు వర్షాకాలంలో విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా విద్యుత్ వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి డిఈ అశోక్ కుమార్ సూచన సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం